自从怀孕之后，一个人在家时，我总是听见家里有脚步声。告诉老公后，他请了在农村做神婆的大姨到家里住几天。半夜醒来，透过门缝，我看见一个满身尸斑的小孩站在房门口，满口鲜血，对我咧开嘴笑了。大家好。开始今天的分享之前，希望你能给人间烟火点个订阅。我将会分享更多优质的内容。我和老公张明清结婚两年，终于怀上了孩子，我们都很开心。他为了我肚里的宝宝，每天早出晚归，更加努力的上班。一个人在家里时，我却遇到了一些恐怖的事。每当我在卧室或者客厅时，其他空房间总是会传来脚步声，我很害怕。起初一听到脚步声，我就给张明清打电话。奇怪的是，每次我想让他听的时候，脚步声都戛然而止了。张明清安慰我说：“我是怀孕之后神经紧张，出现了心理问题。”周末他带我去做了检查，医生给我开了一些安神药。之后的两天。我果然没有再听见这诡异的脚步声，但周末一结束，张明清去了公司，才一会儿，我又听见那脚步声，比上周听到的更急促，像是离我更近了一样。明明按时吃了药，为什么这催命般的脚步声还是存在？我打电话向张明清哭诉，他马上向老板请了假，回家来陪我。到家之后。他拿着菜刀把各个房间都检查了一遍，确认家里没人。他过来抱住了吓得瑟瑟发抖的我。张明清的怀里很温暖，让惊魂未定的我稍稍安下心来。但他不能每天都在家陪着我，他要是不上班，我们的小家就失去了经济来源。思来想去，他决定请他在农村做神婆的大姨来家住几天。一是能有个人陪着我，二是万一大姨真的会些法术之类的，说不定能把问题从根源解决掉。说起来，结婚两年，我还没跟张明清回过他的老家，自然也是没见过他的这些亲戚。张明清说，他大姨常年做神婆的活，性情有些古怪，但心肯定是好的。第二天中午。张明清开着带我去火车站接大姨，我描了一个淡妆，想给大姨一个好印象。等了十几分钟，一个表情阴森的老太婆牵着一个小孩从车站出来了。张明清挥手招呼道：“大姨，这边。”大姨阴冷目光转过来，不知道为什么，我心中隐隐感觉有些不安。张明清快步走上前。接下了大姨手中的皮包，他向我介绍：“这小孩是大姨的孙子，名叫小贵。小贵裸露的皮肤上有些紫青的小块，让我不由得联想到死人身上的尸斑。或许是小孩子天性顽皮，去哪里磕碰出来的吧。”我心里给自己解释道。见小贵直勾勾的盯着我的肚子看，我有些尴尬，伸手摸了摸小贵的头。他却一下子躲在了大姨背后，死死地瞪着我的手，眼神非常怨毒。小贵的眼神吓了我一跳，五六岁的小孩怎么会用这个眼神看人？张明清凑到我耳边说：“老婆，小贵的父母前两年出车祸去世了，一直是大姨在带他。小孩子有些敏感，别在意。”我僵着脸上的笑容。对大姨笑着点了点头。上车之后，或许是因为车上太热，大姨把自己和小贵的外套脱了下来。我无意间从后视镜瞄了他们一眼，差点去抓张明清握着方向盘的手。大姨和小贵的外套里面都穿着一套颜色艳丽的寿衣，阳光从窗户照在寿衣上，巨大的垫子看上去极为瘆人。他们不说话，就那么安静、冰冷的坐着。张明清专心开着车，并没有发现后排的异样。对于我来说，
，车内的气氛压抑诡异到了极点。见他迟迟没有看后视镜，我忍不住颤声问道：“大姨，您和小贵怎么穿着？”张明清听到我的话，抬头看了一眼后视镜，他一脚刹车。我的头差点磕到挡风玻璃上去。大姨语气不善，大惊小怪什么？在农村，我向来都是这么穿。我和张明清面面相觑，一时间不知道说什么。神婆虽然都是跟鬼神打交道，但用得着平时也穿寿衣吗？想到要领着两个穿寿衣的人回到我们的小家，我心里很别扭。转过头看张明清。他脸上也露出苦笑，估计他也不知道自己的大姨竟然这么专业。虽然心里不舒服，但毕竟大姨是我们请来的，终归是要好生担待着。晚上吃过晚饭后，张明清突然接到了老板的电话，说是公司有急事需要他去一趟。我自然是不愿意一个人和诡异的大姨他们相处。央求他带我一起去。张明清安抚我说：“老婆，我保证最多一个半小时就回来，你就在卧室安安心心看部电影，不去客厅就好。待会儿我把小金、小银端进来陪你。小金、小银是我们一起养的两只巴西龟，还在上大学的时候，我和他一起在一个夜市买的，一直养到今天，有五年多了。”张明清把两只笨拙的小家伙用玻璃缸端进卧室，摆在床头柜上，还嘱咐他们好好陪着我。他认真和乌龟说话的样子，让我扑哧一声笑了出来，心情也好了许多。吻了我额头一下，张明清披着衣服匆匆出门了。他走后，我悄悄望向客厅。大姨和小贵笔直地坐在沙发上看着电视，我小声锁上了卧室的门，到床上用 iPad 看起了电影。外面下起了大雨，风雨夹杂着雷声穿透了玻璃窗，在屋内都能清晰地听见。正看到电影精彩处，窗外一声惊雷炸开，我抬头看去，窗户上像是隐约有个人影。我家可是在六楼。窗外怎么可能会有人？我的心砰砰直跳，以为自己看错了。一道闪电落下，划破了夜的漆黑。这一次，我清楚的看到，我的窗户外趴着一个长发女人，她没有眼白，几乎全黑的双眼死死盯着我。我猛地尖叫起来，双眼发黑，几乎要昏倒过去。客厅的大姨听到了我的尖叫。来开卧室的门，但门刚刚已经被我锁上了。我见门打不开，以一个孕妇难以做出的翻身，快速下了床，把卧室的门打开来。只见大姨手里提着一个红色的波浪鼓，一个箭步就到了窗口。他一边摇鼓，一边破口大骂：“狗杂种，你饿昏了头，敢来老太婆头上动土！”接着推开窗户。把手伸出了窗外，像是在和什么东西撕扯。又一道闪电亮起，窗外那女人不见了。我呆呆地站在门口，直接被吓哭了。大姨关上窗，冷哼一声：“满屋子的鬼！”现在才知道哭，满屋子的鬼！大姨的话吓得我再也忍受不了了，抄起手机就给张明清打电话，手机没有信号。小贵不知什么时候也进了卧室，他盯着我的肚子，对大姨说：“姥姥，我饿，饿什么饿？不才吃过饭。”大姨的语气很凶，小贵有点委屈的低下头去。我想吃那个，话还没说完，他就被大姨扯出了卧室。我不敢回他们的话，也不敢看窗外，更不敢再锁卧室的门。大姨和小贵又一次端正地坐在了沙发上，我把自己蒙在被子，浑身颤抖着，祈祷张明清快点回家。浑浑噩噩的，不知躺了多久。张明清终于回家了，他在客厅待了好久都没进来，好像是大姨拉着他在说些什么。他们声音越来越高，到最后还吵了几句。
直到张明清开门进来，我才敢把被子掀开一角。他看见我，满眼心疼：“老婆，你没事吧？”我哇的一声，又哭了出来。他急忙过来抱住我：“没事，老婆，不哭了，不哭了。”他轻抚着我的背，我紧紧抱着他，生怕他从我身边离开。我让大姨明天就回去。我摇摇头：“如果刚刚不是大姨进来。”不知道会发生什么，老公。刚刚窗外有个女鬼，是大姨救了我。我感觉自己的声音细如蚊蝇。张明清听到“女鬼”二字，身体明显抖了一下。真的，我们家真的有鬼。我红肿着眼看着他，认真地点了点头。此时，大姨在客厅里拔高了声音：“没鬼，都是我骗你们的。我明天就走。”不打扰你小两口。张明轻抚着我的手，我站起来走到客厅里。大姨正在收拾她的行李，我快步过去抓住大姨的手。她的手厚重而温暖，但表情却很冷漠。你这是做什么？我带着哭腔说：“大姨，不要走。”明清说了什么不好的话，我给您道歉。大姨冷冷哼了一声。手上收拾东西的动作停了下来。夜里，我翻来覆去睡不着，满脑子都想着刚刚趴在床上那个女鬼。卧室门口有响动，我抬头一看，是一个小小的人影，好像是小贵站在门口。他眼睛瞪得很大，透过门缝阴毒的盯着我。他正在嚼什么东西，嘴角似乎还有血迹，月光照在他的脖子上。我又看到那恐怖的尸斑，小贵看我起来，立马转身不见了。我头皮阵阵发麻，立刻推醒了熟睡中的张明清。张明清一只手环住我的腰，怎么了，老婆？小贵刚刚在房门口，嘴角好像有血，我没看清他嘴角到底是什么。张明清闻言坐了起来，轻轻拍了拍我的背，没事。老婆，我去看看。我拉着他的手，跟他一起出去了。客厅里没见到小贵的踪影，次卧的门关得好好的。我轻轻叫道：“小贵，没人应声。”但我看到客厅茶几上的水果刀上有着明显的血迹。我扯了扯张明清的衣角，示意他看。他皱着眉，拿起水果刀，接着到厨房打开冰箱的门。里面果然有一块被割过的生肉，小贵吃的，我很害怕。声音细小的问道：“张明清走到次卧门口，敲响了门。大姨，小贵在里面睡觉吗？有事吗？”大姨的声音听上去很清晰。小贵，是不是吃了冰箱里的生肉？张明清犹豫了一下，还是直接问道：“没有，他一直在房间里。”大姨有些不耐烦，张明清想直接开门进去，被我拉住了。算了，老公，可能是我看错了。回到房间后，张明清对我说：“老婆，明天我请假，带你去徐阳那里看看吧。徐阳是张明清的发小，大学学的心理专业，现在在市中心开了一家私人心理诊所。”这几天，我的神经始终处于高度紧张的状态，或许是出现了一些幻觉。我答应道：“去检查一下吧。”依偎在他身上，我心里的恐惧消散了一些。第二天一早，我们告诉大姨去做怀孕的定期检查，没吃早饭就出了门。走之前，张明清蹲在门口，认真的系着鞋带。大姨突然拉住我的手，在我手里塞了一张纸片，眼神示意我揣进兜里。我很疑惑，但还是照做了。车上的香薰似乎换了一种，闻着有股淡淡的檀木香味。昨夜我只睡了两三个小时，不一会儿我就在车上睡着了。张明清把我拍醒时，已经到了徐阳的诊所楼下。我迷迷糊糊被他牵着上了楼。老同学，你们来了！推门进去，徐阳见识我们，热情的起身相迎。老徐，我老婆怀孕之后
，一直听见家里有脚步声，还看到有鬼影什么的。张明清开门见山，没事，有可能是精神压力太大，是正常现象。我给嫂子做个心理测试。徐阳领我去了一个小房间，和我面对面坐下，他拿了一份表让我填写。我浑身无力，举笔都很困难。表上有很多问题，没写一会儿，我的眼皮就开始打架了。干脆趴在桌上睡一会儿吧。你快死了！冰冷刺耳的语调钻进我的耳朵，是徐阳的声音。我快合上的眼睛一下睁开了，他不知什么时候已经把脸凑到了我面前，露出一个诡异的笑容。他的瞳孔只有一个黑点，其余部分全是惨白色。我大声尖叫，想要站起身来，却发现手已经被靠在了桌上。这个房间从柔白色变成了牢房的深黑色。我疯狂叫着张明清的名字，让他进来救我。门吱呀一声打开了，是张明清。我悬到嗓子眼的心稍稍放下来，但还是不敢回头看徐阳的脸。见张明清站在门口没动，我大叫。老公愣着干嘛？快来救我！我看清张明清的脸后，正在了那里。他的脸上全是尸斑，皮肤呈青白灰色。张明清阴沉着脸，死死盯着我。下一秒，他从胸口掏出一把尖刀，缓缓向我走来。老公，你干嘛？老公，我眼泪一下奔涌出来，嘴里不停喊着。张明清不说话。只是举着尖刀，一步一步靠近我。我不停挣扎着，想从座椅上站起来逃跑，但手铐将我死死困在了桌上。看着张明清越来越近，我感觉周围天旋地转，差点失去了意识。突然，我感觉有什么东西从口袋里爬出来了。低头一看，是一个小纸片人。小纸片人握着一根针，跳到地上。迈着小碎步朝张明清跑去，他举起手中的针，像是举着一把剑，往张明清的脚上扎去。噗呲！张明清脚步趔趄一下，我看见他被扎的右脚像被放弃的气球一样，迅速缩小下去。他还想往我这边走，但很快整个人就瘫在了地上，变成了薄薄的一片人皮。小纸片人。动作很敏捷，他跳上桌子，对着徐阳阴森可怖的脸狠狠扎了下去。徐阳的头直接爆开，炸成了一堆碎片。做完这些的小纸片人跑到我面前，一下子跳回了我的兜里。看着张明清和徐阳的尸体，我终于支撑不住，眼前一黑，晕了过去。老婆，醒醒，醒醒！有人在推我。我睁开眼，看到一脸关切的张明清，我下意识的往后躲，发现自己躺在诊所的沙发上，身上还盖着张明清的大衣。老婆，你怎么了？张明清的声音里带着焦急。我仔细看着张明清，他脸色红润自然，没有尸斑。我转头看徐阳，他也皱着眉头，担心的看着我，眼睛看上去也很正常。长舒一口气，我虚弱的回道：“我好像做了一个噩梦，嫂子的精神状态很不好，心理上也有一定的障碍。”徐阳沉声对张明清说：“张明清，蹲下身来，握着我的手，那怎么办？要开点药吗？”徐阳点点头说：“我待会儿给嫂子开点专用药，还有，嫂子现在不能看恐怖、悬疑之类的电影、电视剧。”生活中也要远离封建迷信的事情，避免又出现幻觉之类的情况。说完，他转身进储存室配药去了。张明清温柔的看着我说：“老婆，我还是叫大姨他们回去吧。之前你还只是听到奇怪的声音，他们来之后，你病得更严重了。现在都出现幻觉和梦魇了。我清楚的记得，在刚刚的噩梦里。”是大姨给的小纸片人救了我，但徐阳作为专业的心理医生
，给出的建议是不要让我接触封建迷信。我咬着嘴唇，不知道怎么回答。回家之后，厨房飘来一阵肉香，大姨在厨房里忙上忙下，我连忙脱下鞋去帮忙。可眼前的一幕让我放声大哭起来，大姨竟然把小金、小银宰杀来炖汤了，不就是两只畜生吗？至于为他们掉眼泪吗？大姨看着我，一副很好笑的样子。我，我们养了他们五五年了。我鼻子一抽一抽的，断续说道。大姨却突然压低了声音说：“别哭了，留着这俩乌龟没什么好事儿。”张明清听到我的哭声，急忙赶来，看见案板上被卸甲切块的小金、小银，脸也瞬间变得煞白。大姨盯着他，皱着眉头，高声说：“赶明我上市场，再给你们买两只不就行了？”张明清张了张嘴，却没有说什么。我自然是不愿意再看下去。他们在餐厅吃饭，我就在客厅给自己点了份外卖。饭后，张明清委婉地跟大姨说了医嘱建议，大姨的脸色越听越差，最后更是挥手让张明清别说了。我知道我一个农村的老太婆，到你们这儿来给你们添麻烦，也不用明天了，我马上就走。我还想说什么，他却又看着我说：“你不必劝了，这次老太婆真要回去了。”不一会儿，他就收拾好了皮包。拉着小柜就往外走。张明清说：“大姨，我开车送你们去车站吧。”大姨冷冰冰地说：“不用了，你这么忙，做你自己的事情去吧。”其实刚刚回家路上，我就打算给大姨包一个红包，当做感谢。我叫住大姨，请她留步，跑到卧室拿出过年用剩下的红包，在里面装了五百块钱。走上前递给大姨，感谢她在关键时候出手救了我。大姨脸上闪过一丝异样的神情，没有推辞，大方地接过来，收在了皮包里。他一边说着话，一边牵着小柜走出门去。人做事，天在看，世事有因果，万物皆报应。大姨走了，家里只剩下我和张明清。张明清向公司请了半个月的假，说是要在家好好陪着我，把心病养好。大姨走后的三天里，我每天都按时按量吃着徐阳开的药，家里果然再没有发生什么奇怪的事情，我也没有再出现幻听和幻觉，我的情绪得到了很大的缓和，生活终于趋于正常了。第四天是我们的结婚纪念日。张明清带我去了一家高档的法式餐厅，一顿浪漫的烛光晚餐后，我开心的坐上了副驾驶。一上车，我就闻到一股有些熟悉的檀木香，是那天去看病时闻到的香味，直钻我的鼻孔。可能是喝了一点红酒，微醺的我头脑有些昏沉，在车上半梦半醒的闭上了眼，回到家里。我躺在床上倒头就睡，耳边却响起了张明清的声音：“老婆，你看看是谁来了？”迷糊间，我拉住张明清的手，他的手很冰，顿时激醒了我的一些酒意。他又轻轻说：“你看呀。”我努力睁开眼，看见穿着寿衣的大姨和小贵站在床前，吐着猩红的舌头，一副吊死鬼的模样。他们手伸的笔直，像是要朝我抓来。我尖叫一声，往张明清的身上缩去。张明清哈哈大笑。我转头一看，他的脸上的尸斑再次出现，手上拿着那把带血的水果刀。我一下跳下床，打开卧室门往外冲。还没走到门口，大门一下打开，大姨和小贵不知什么时候已经在门口等我了。他们歪着头，张着嘴，猩红的舌头格外刺眼。我从身体深处爆发出一股力量，一把推开他们，想跑去按电梯，但电梯前站着表情恐怖扭曲的徐阳，我只好反方向朝走廊尽头跑去，用力去拉消防楼梯的铁门。
，可不管我怎么用力，铁门都纹丝不动。我扭头一看，看见大姨、小贵、徐阳和张明清四个人双脚离地，慢慢向我飘过来。我无路可逃了。万念俱灰的我瞟见一旁的窗户，看着他们越来越近，我心底出现一道声音：“跳吧，跳下去，他们就抓不到你了。”我打开窗户，蹲在上面，外面的风很大，吹在身上，冷得我一激灵。他们手挽着手，狞笑着飘来，就要到我面前了。我绝望的闭上了眼，从二十四楼的高度掉下去。我知道自己必死无疑，但跳下去总比落在他们手上好。要跳吗？跳吧！我咬咬牙，下定了决心，双腿一蹬，我的身体像一片掉落的枯叶，在风中急速下坠。他们的头伸出窗外，我看见自己离他们越来越远，心中竟然涌上一股解脱的快感。就当我要落地时，一股柔和的力量。却将我的身体从下面拖住了，就这么着急去死？大姨的声音在我耳边响起：“还是落在他们手上了吗？”我闭上双眼，指甲深深嵌进了手掌的肉里。我感觉一双温暖粗糙的大手轻轻握住了我的拳头。“别怕，老太婆来救你了。”大姨的声音出奇的温柔。我小心翼翼的睁开眼睛。大姨面无表情，但完全不是刚刚吊死鬼的模样。张开手，我听话的打开了手掌，掌心已经被指甲戳出了四个血洞。大姨不知从哪里变出那个红色的波浪鼓，放到我手上。你记住，现在你在一个噩梦里，一切都是假的。虽然是在梦里，但你必须要撑到第二天早上。如果在这个梦里，你死了，那现实中你就真的死了。梦里面的人全都是鬼扮的，你只要摇这个波浪鼓，他们就没法真正碰到你。只要见到第二天的阳光，你就能醒过来。大姨的声音越来越远，拖住我的那股力量也越来越弱。我被放在了小区的草坪上，切记不要再选择自杀。说完这句话，大姨消失不见了。我抬头看去，窗口的四个人已经不见了。我爬起来，往小区门口冲去。保安室的灯光是亮着的，我冲了过去，想从闸机通道上跳过去。老保安看见我，笑着问我：“怎么了？这么晚了，着急要去哪里？出门买个东西。”我陪笑道。老保安站起身，走到闸机旁边：“我帮你开门吧。”我忽然发现。在刺眼的白光下，老保安的身下竟然没有影子。我举起手中的波浪鼓，大叫道：“你别过来，咋回事哦？别激动嘛！”他还是微笑着，朝我走来的脚步没有停下。我想起大姨刚刚告诉我的，这个梦里的所有人都是鬼扮的。我用力摇起了波浪鼓，保安的脸一下扭曲了起来，嘴里发出恐怖的尖笑。我一边摇着鼓，一边从通道上跨了过去。回头再看，老保安的脸已经变成了张明清满脸尸斑的脸。他用尖锐的声音狂叫道：“你跑吧，跑到哪里都没用的。”出了小区，眼前的景象变成了吉川大学的操场。吉川大学是我和张明清毕业的大学。我站在操场的主席台上。下面有很多人在跑步，他们虽然都在绕着操场跑圈，可头却统一齐刷刷的转向我。我看清他们的眼睛里都是全黑色的眼球。我摇着波浪鼓往前走，他们都避开了我。操场好像变得很大，怎么走都走不到门口。走了好久，我累得实在走不动了，轻轻摇着波浪鼓，在草坪上坐了下来。我感到一道目光盯着我的后脑勺，转头看去，主席台上站着另一个我。我睁圆眼睛仔细再看，发现那并不是我，只是一个和我穿着同款衣服的女孩。她的面容清秀，看上去很文静。
，他的表情也和操场上的其他人不同，看上去很正常，只是盯着我不说话。不知道为什么，从那个女孩身上，我感到一种莫名的亲切感。我站起身来，想朝她走去，可没走两步，她对着我轻轻挥了挥手，身形变得透明，消失了。消失之前，我看见他眼里闪烁着晶莹的东西，有一种说不出的伤感。我盯着他消失的地方，却看见了一只小小的乌龟。恍惚间，我觉得他好像就是小金。还不等我多想，面前的景色又变换了。这一次是一个陌生的地方，从外观上看，好像是一家电影院。电影院里空无一人。海报也全部都是空白的，我没有停在原地，往大门方向走去。一个人影闪动，徐阳突然出现在了大门口，手里捧着一束鲜花，他表情正常，还带着微微的笑意，就像一尊雕塑一样站在那里。我正犹豫着要不要摇着波浪鼓走过去，身后传来了一道清脆的声音：“嘿。”我转头看去。又是一个和我穿着一模一样衣服的女孩，她个子不高，站在大厅的正中央。我很清楚的认出，她并不是刚刚在操场主席台上的那个女孩。我注意到她的肚子微微隆起，好像和我一样也怀有身孕。她对我露出一个微笑，有种凄美的感觉。难道她认识我吗？我努力在脑海里搜索。却找不到半点和他相关的信息。突然，他身后大厅的地板消失了，整个场景也随之变成了马路。徐阳不知什么时候出现在了他的旁边，阴森着脸向他靠近。我顿感不妙，大声呼喊，让他快跑。可那个女孩像是听不到我的声音一样，任凭徐阳把她从路边推向了车流中去。我摇着波浪鼓冲过去，却只看见另一只像小银的乌龟留在了原地。我抬头看向天空，是一片深邃的黑色，仿佛永远不会出现光明。在后面的几个小时里，场景又变换了好几次。徐阳和张明清一直远远地尾随着我，那两个女孩却再也没有出现过。我不停地摇着波浪鼓。一只手酸了，就换另一只手，直到两只手都已经很难再抬起来。天边终于出现了一丝曙光，醒过来，大姨的声音在我耳畔炸响。我猛地一起身，发现自己还坐在家里的床上。小贵畏畏缩缩地蹲在我旁边，脸上写满了恐惧。我抬头看去，大姨手持桃木剑，身穿寿衣。正在客厅里跳着奇怪的舞蹈，张明清呢？我双手酸痛到了极点，强撑着问。大姨没有回答，但张明清的声音却从家里的各个方向传来：“死老太婆，你居然没走？为什么？你为什么要坏我好事？”小贵听到张明清的声音，一下窜上了床，紧紧抱住我。我看他害怕极了，摸了摸他的头。他抬头看我，眼里噙满了泪水。我拉住他的小手，他的手暖暖气气的。别怕，姥姥会保护我们的。他用力点点头。大姨跳舞的频率越来越快，手中的桃木剑还不停刺着周围的空气。张明清发出痛苦的惨叫声：“我可是你亲外甥，你为什么要帮一个外人？什么亲不亲的？”老太婆现在只是收人钱财，替人办事罢了。大姨沉声喝道：“你已经借了两个人的命了，多活这么些年还不够吗？”张明清沉默了一会儿，突然奸笑道：“老太婆，你说，要是你跳大神被人打断，会不会遭反噬？”他话音刚落，门口突然传来砸门的声音。我急忙跑去看猫眼，是徐阳。他手上提着一把大锤，正用力锤着我家的门。门锁的位置，从里面看已经变形了，恐怕不能撑太久。我急忙掏出手机报警。
。大姨的声音听上去很累，不要让她进来。我跳大神不能被打断，我立刻去搬客厅的茶几，想把门堵住。小贵见状也上来帮忙。过了几分钟。锁被徐阳砸坏了，他想推门进来，但我和小贵已经搬来了茶几和书柜，死死抵住了大门。徐阳见门打不开，叫道：“快开门，嫂子！你现在看到的都是幻觉，不要把自己关在家里。”我根本不回答他的话，只是用力的抵门。过了一会儿，他又叫道：“你怎么不相信我？你看小贵身上。”是不是有石斑？小贵，小贵，意思就是小鬼呀、啊！我低头看去，小贵脖子上的青紫块显得格外刺眼。我抵门的力气小了几分，门开了一条缝。徐阳得以将半边脸凑过来。嫂子，你看看我，是不是正常人？他的眼睛确实是正常的，也没有阴森恐怖的表情，只有满脸的焦急。嫂子。你想想，大姨和小贵为什么都穿着寿衣？我去明清老家查过了，他们一年前就已经上吊自杀了呀！我转头看向正在跳着大神的大姨，脑海中却想到了他吐出舌头的吊死鬼模样。别相信他，不要让他进来。大姨的声音都有些沙哑，到底谁说的才是真的？我愣在原地。手上的力气全松了下来。徐阳见状，一脚把大门踢开了一个更大的缝隙，从外面钻了进来。一进门，他就凶神恶煞的朝着正在跳大神的大姨扑去。眼看手中的锤子就要挥舞到大姨身上，小贵却突然抱住了他，两人一起跌倒在地上。大姨见小贵冲了上去，满脸焦急。还剩最后几个动作了，坚持住！小贵毕竟是个小孩子。徐阳爬起来，一脚就把他踹开了好远。我心中腾起一股勇气，拦在了徐阳身前。别碰大姨！徐阳露出无奈的表情。嫂子，让开！你怎么就不相信我呢？我坚持了自己的想法，决定相信大姨。不行，你别过去！徐阳的表情。突然狰狞起来，好，好，那你可别怪我。他一拳打在了我的肚子上，接着一脚踢向我的膝盖，好痛，钻心的疼痛让我倒在地上。但我的双手却死死抱住了他的腿。徐阳对我又踢又打，可我强撑着一口气，就是不撒手。我看见自己的两腿之间流出了鲜血。伴随着张明清痛苦的尖笑，大姨也完成了最后一个动作，一剑将空气刺出了血。我醒了，消毒水的气味刺激着我的鼻腔。我手上扎着输液针，护士见我醒来，按了床边的呼叫铃。4 4号病床的病人醒了，我撑起身体，张嘴发出虚弱的声音：“我怎么了？”他连忙过来扶着我，别动。你流产了，现在需要静养。流产了，我摸了摸肚子，小腹的隆起消失了。病房的门打开，是大姨。你醒了，看见大姨关怀的目光，我的泪水忍不住从眼角流出。成功了吗？他微笑着点点头。小贵从大姨身后探出小脑袋，大姨到我的身边坐下，握住了我另一只手。感受到他温暖粗糙的手，我的心终于不再恐惧。他缓缓开口，向我讲述了事情的真相。我不是第一个受害者，我是他们下手的第三个目标。徐阳是心理专业的高材生，而张明清是鬼。张明清在大学时确诊胰腺癌，他辗转各家医院，得到的结果都是他的病已经无可救药了。半年后，满心不甘的张明清还是死了，但他不愿意就此消散。活下去的执念让他化作了厉鬼。他想到了一个办法，借命。他想要在阳间化作有身形的人，就要找别人借命。而被借命的那个人，必须要是自愿去死才行。
，一个人的命可续他三年人形。张明清找到了徐阳，和他做了一笔交易。张明清需要别人的命，而徐阳则想要一大笔钱。他们分工明确，找到合适的女孩之后，先是骗取信任，然后再通过药物来对她进行洗脑，篡改她的记忆。这也是为什么。我以为我和张明清在一起已经五年有余，但实际上我才认识他不到一年半。等女孩完全陷入他们布置好的场景后，张明清就会操纵灵异现象来使他们无比恐惧。徐阳在借机用药物和心理暗示来控制他们的精神，在亦真亦幻的恐怖场景中，他们很快就崩溃了。然后就像我一样，在恐惧和绝望中，自己走上了马路，或是从楼顶跳下。害死的女生被张明清借了命，维持了她在阳间的身体。女生死后得到的大笔保险赔偿金，则进了徐阳的口袋。小金和小银体内禁锢着前两位受害者的灵魂，他们死后。残存的灵魂被张明清禁锢在了乌龟的身体里，用来改造风水，方便他招鬼。大姨宰杀掉两只乌龟后，超度了他们的灵魂，帮助他们去了往生之地。警方根据徐阳诊所里的违禁药物，还有几年前两个女生自杀案的卷宗，以徐阳私自开出违禁药品，控制病人思想。使其做出极端行为的恶劣犯罪事实，将其逮捕。最终，法院判处了他故意杀人罪。而张明清，他在大姨高超的法术下，被打得魂飞魄散，飞灰烟灭，落得了一个永世不得超生的下场。至于我在小贵身上看到的尸斑，其实是一种比较罕见的脂溢性皮炎。大姨说。在小贵亲眼看到自己的父母死在车祸后，他才开始吃生肉。医生诊断这是心理创伤性的异食癖，在医院静养了半个月。我出院了，出院那天，我一手牵着大姨，一手拉着活蹦乱跳的小贵。小贵吵着要去吃他从来没吃过的肯德基，大姨的表情很慈祥。露出了难得一见的笑容，我心中突然涌出莫名的感动，一把抱住了他，鼻子一酸，掉下泪来。大姨厚重的手掌轻轻摩挲着我的头，不哭了，都过去了。我吸吸鼻涕，趴在他的肩膀上，点了点头。和煦的阳光洒在我们身上，春风拂面，鸟语花香。原来寒冬已然逝去，我这才发觉。整个身体都是暖洋洋的。以上就是今天分享的故事，大家有什么想说的、想吐槽的，欢迎在下方评论交流。也更希望能给《人间烟火》点个订阅，我将会分享更多优质的故事内容。